सो हेलो गाइस वेलकम टू गुडविल एजुकेशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर अकेडमिक्स और मैं स्वागत करता हूं हमारी सीरीज 10 डेज प्लेज के अंदर और इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे स्टेप्स अवेलेबल हैं मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए आप उनको जरूर फॉलो करो अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है तो एटलीस्ट जो 10 डेज प्लेज की पूरी की पूरी रिवीजन सीरीज है शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी की पूरी आपको देखनी है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो टेक्स्टुअल नोट्स हैं आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट के आप एनसीईआरटी बुक को ओपन कर सकते हैं और इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं जिसका नाम है द रैट ट्रैप या फिर पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज इस चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप ये जो रैट ट्रैप है किसको कहते हैं रैट ट्रैप कहते हैं किसी भी चूहेदानी को लेकिन यहां पे इस चैप्टर के अंदर जो हमारा सेंट्रल करैक्टर है जिसका नाम है पैडलर बेसिकली पैडलर नाम नहीं है काम है पैडलिंग का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह जाके चीजों को बेचता है लेकिन ये जो पर्सन है इसका ये मानना है कि ये वर्ल्ड पूरा का पूरा एक रैट ट्रैप है ये उसकी फिलॉसफी है ये एक यू नो लाइन ऑफ आईडिया है थॉट है उसका और इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी रैट ट्रैप है तो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में जो आता है वो यही आता है कि पैडलर जो है वो वर्ल्ड को रैट ट्रैप से कंपेयर क्यों करता है क्या रीजन है इसका तो चलिए देखते हैं मैंने टेक्स्टुअल पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हैं गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं लिटरेचर पार्ट के अंदर तो आपको टेक्स्टुअल लैंग्वेज को एनसीईआरटी लैंग्वेज को जरूर यूज करना होगा क्योंकि वो की के अंदर गिवन होती है जब टीचर पेपर को चेक कर रहा होता है तो मैंने इसीलिए टेक्स्टुअल लैंग्वेज ली है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए 99% इन्हीं में से आएगा तो आपको इसी को प्रिपेयर करना है और अगर आपके पास टाइम है तो मैं बता चुका हूं सारे स्टेप्स को फॉलो जरूर करो तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट व्हिच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप एंड सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आईडिया दैट द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप तो उसने क्या बोला है कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड क्या है ये पूरा का पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है एक बहुत ही बड़ा रैट ट्रैप है तो क्वेश्चन ये आता है कि उसने क्यों बोला है कि ये वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है तो गाइस समझो देखो जिस तरीके से एक वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है वैसे ही रैट ट्रैप की जो बेट है जो चूहेदानी के अंदर टुकड़ा होता है जो चारा होता है वो वर्ल्ड की लग्जरीज है कंफर्ट्स है जैसे एक रैट उस बेट की तरफ अट्रैक्ट होता है वैसे ही इंसान जो एक रैट के भांति है रैट की सिमिलर सिमिलर है वो लग्जरीज की तरफ और कंफर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है तो वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप लग्जरीज कंफर्ट्स दे आर बेट एंड लास्ट ह्यूमंस आर रैट्स रैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड बेट एंड ह्यूमंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड लग्जरीज एंड कंफर्ट ऐसा इसलिए क्योंकि गाइस बहुत टाइम से वो रैट ट्रैप्स को सेल कर रहा है और अगर हम किसी भी चीज में बहुत ज्यादा टाइम तक इन्वॉल्व रहते हैं तो हम छोटी से छोटी चीज अपनी लाइफ की उस चीज के साथ रिलेट करने लग जाते हैं और यही रीजन है कि पैडलर को लगता है कि वर्ल्ड क्या है वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है तो पहला क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब सेकंड देखते हैं गाइस लिखा है द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन द वे इट बेक अप इट बिकेम अ चेरिश पास्ट टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स ड्रेरी प्लॉडिंग्स ठीक है अब यहां पे क्या बताया गया है यहां पे बताया गया है कि जो पैडलर है पहली चीज ये पैडलर एक होमलेस वेंडर है वो एक वैगाबॉन्ड है और घुमक्कड़ है उसका कोई फिक्स शेल्टर नहीं है उसके गाल अंदर की तरफ धसे हुए हैं बहुत ही ज्यादा पतला है रैक्स पहने हुए हैं इस तरफ उसने रैट ट्रैप्स लटकाए हुए हैं उसको देख के कोई कह नहीं सकता कि वो एक जेंटल इंसान होगा वो कहीं ना कहीं एक घुमक्कड़ लगता है भिखारी लगता है चोर लगता है और कोई भी इंसान उसको शेल्टर नहीं देता तो जब भी वो लोगों से शेल्टर मांगता है तो लोग उसे बदले में अब्यूज देते हैं उसे गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है यार अगर आपके साथ कोई बुरा करेगा तो आप उसके बारे में कोई फूल या गुलाब थोड़ी सोचोगे आप कहीं ना कहीं उसके बारे में थोड़ा बहुत तो एक डिसलाइक डिवेलप करोगे ना अपने अंदर तो ऐसे ही जो डगलस है वो डिसलाइक करता है लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरा समझता है क्योंकि कोई भी उससे सिंपैथेटिक नहीं होता तो क्वेश्चन ये आता है वाई डिड डगलस थिंक इल अबाउट द वर्ल्ड तो उसका रीजन यही है आपको ध्यान रखना है अब थर्ड देखो वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अबाउट द रोड अलॉन्ग द रोड ही कॉट साइड ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड एंड ही नॉक ऑन द डोर टू आर शेल्टर फॉर द नाइट अब यहां पे तीसरा क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ होस्ट वाज क्रॉफ्टर देखो सारे दिन एक जैसे नहीं होते क्रॉफ्टर जो पैडलर है उसके साथ ज्यादातर बुरा ही होता है उसे सौर फेसेस मिलते हैं कोई भी उसे वेलकम नहीं करता लेकिन एक
और वो उसे वेलकम करेगा तो जब पैडलर ने उससे पूछा कि क्या मैं यहाँ पे रात गुजार सकता हूँ तो उस टाइम पे पैडलर की इस बात पे क्रॉफ्टर को बहुत ज़्यादा खुशी हुई उसने सिर्फ शेल्टर नहीं दिया उसे बल्कि उसे खाने के लिए पॉरिस दिया स्मोक करने के लिए टोबैको दिया उसके पाइप के लिए साथ में उसके साथ एक कार्ड गेम खेला अंटिल बेड टाइम मेजोलिस नाम का और उसे अपने कॉन्फिडेंस भी शो किया अपनी सैलरी दिखा के अपना काम बता के कि मैं क्या करता हूँ वो बताता है कि पहले तो मैं जब जवान था तो मैं रामजो आयरन मिल एक मिल की मिल है आ, तो वहां पे काम किया करता था जब मैं जवान था स्ट्रॉन्ग था लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मेरे बॉडी मुझे इतना सपोर्ट नहीं करती कि मैं मिल में काम कर सकूं इसलिए आए मिल्क माय काओ और उससे मुझे थर्टी क्रोनर मिलते हैं एक मंथ के और वो एक लेदर के पाउच में जो उसके थर्टी क्रोनर जो उस मंथ की कमाई होती है वो भी उसको शो करता है जिससे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा पला है लेकिन इतनी अच्छाई अच्छाई भी नहीं होती और देखो अब होता क्या है कि पैडलर जो है उसका ये मानना है कि वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है अगर आप किसी बेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए उसे पाने के चक्कर में आप वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस जाओगे और ये उस फिलॉसफी का उस फिलॉसफी को ओन करता है तो इसका मानना है कि मैं तो भाई इससे बचा रहूंगा लेकिन जब क्रॉफ्टर ने यह चीज दिखाई कि मैं कितने अर्न करता हूं तो अगले दिन वहां से निकलने के बाद पैडलर के मन का जो शैतान था जो कहीं छुपा हुआ था वो बाहर निकल के आया और उसने सोचा कि एक इंसान की अच्छाई करने से दूसरे इतने सारे इंसानों की जो बुराई है वो छुप नहीं जाएगी और उसके अंदर जो बुराई छुपी हुई थी वो कहीं ना कहीं उस एक इंसान की जो अच्छाई है क्रॉफ्टर की जो अच्छाई है उसको अच्छा नहीं मानती और वो जाके उसके पैसों को चुरा लेता है विंडो पेन को तोड़ के उसके पैसों को चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है हालांकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने बेड मैं बेड की तरफ अट्रैक्ट हुआ हूं कहीं मैं वर्ल्ड के रेटर में फंस ना जाऊं इसीलिए पुलिस से बचने के चक्कर में वो फॉरेस्ट को एंटर करता है और अल्टीमेटली वो वहां पे फंस जाता है एक भूल भुलैया की तरह एक मेज की तरह जहां से वो बाहर नहीं निकल पाता लेकिन बाद में उसे वो मिल जो है मिलती है जिसका नाम है राम आयरन मिल जब वो हरा मतलब थक जाता है हार जाता है और एक जगह बैठ जाता है तो उसे कुछ हथौड़े की यू नो बजने की आवाज सुनाई देती है हेमर स्ट्रोकिंग की आवाज उस डायरेक्शन में जाता है तो उसे वहां पर वो मिल मिलती है रामजो आयरन मिल जिसका जहां पे कौन काम करता था बोड़ा क्रॉफ्टर काम करता था तो यहां पे भी वो शेल्टर मांगता है वहां के ब्लैकस्मिथ से तो आगे आप देख सकते हो इस अगले पैराग्राफ पे आते हैं हम और ये फॉरेस्ट में एंटर करने के बाद का ही है एज ही वॉक अलॉन्ग विद मनी इन इज पॉकेट ही फेल्ड क्वाइट प्लीज विद स्मार्टनेस ही रियलाइज ऑफकोर्स एट द फर्स्ट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे मतलब वो फॉरेस्ट में चला जाता है ये पूरा पैराग्राफ इसी चीज के बारे में अब यहाँ पे देखो जब वो फंस जाता है तो उसने क्या बोला है All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. कि उसका turn आ गया वो फंस गया है rat trap के अंदर बट जैसे ही वो ये सोच रहा होता है तो उसे हैमर स्ट्रोकिंग की आवाज सुनाई देती है बट जस्ट एज ही हैड लेड ही हैड लेड इज हैड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग दे वॉज नो डाउट एज टू वर्ड दैट वॉज ही रेज हिमसेल्फ दोज आर दैमर स्ट्रोक फ्रॉम एन आयरन मिल और वो वहां पे चला जाता है जो रामजो आयरन मिल होती है तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा अब नेक्स्ट आगे इन दोज डेज रामसो आयरन मिल वॉज ओन बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर अब ध्यान रखो यहाँ पे एक और करेक्टर आता है जो रामजो आयरन मिल है वो ओन करता है एक आयरन मास्टर जो कि एक ओल्ड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और जब ब्लैकस्मिथ से वो शेल्टर मांगता है वहां रहने के लिए तो ब्लैकस्मिथ उसको अलाउ नहीं करता क्योंकि उसकी मिल नहीं है वो तो वो कहता है कि तुम वेट करो ये एक आयरन मास्टर की है वो आएंगे अगर वो अलाउ करेंगे तो तुम यहाँ पे रह सकते हो अब वो थका आ रहा होता है तो वहीं पर बैठ जाता है लेकिन जब आयरन मास्टर वहां पर आता है तो वो पैडल को देखे काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे ये लगता है कि जो पैडलर है वो उसका एक पुराना दोस्त है देखो आयरन मास्टर कौन है एक ओल्ड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अब वो ओल्ड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आया उसने पैडलर को देखा और शायद पैडलर की जो शक्ल है वो उसके फ्रेंड से मिलती होगी जिसका नाम है नील अलॉफ कैप्टन वॉन स्टेल उसके फ्रेंड का नाम है आयरन मास्टर के और शायद पैडलर की शक्ल उससे मिलती है तो उसे लगता है कि ये मेरा फ्रेंड है लेकिन रियलिटी में वो उसका फ्रेंड नहीं है अब उस टाइम पे आयरन मास्टर ने क्या किया पैडलर को इनवाइट किया अपने घर पे जाने के लिए और क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए क्योंकि दिसंबर का मंथ होता है और अगले दिन क्रिसमस होता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पैडलर को क्या करना चाहिए उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए डिक्लाइन करना चाहिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही बेकार कंडीशन में लेकिन उसे लगता है कि कहीं एक और बेट तो नहीं है कहीं मैं फिर से फिर से तो नहीं फंस जाऊंगा तो उसने क्या करा उसको रिफ्यूज कर दिया तो क्वेश्चन गाइस ये आता है कि भाई उसने इनवाइट क्यों किया आयरन मास्टर ने तो क्यों किया ये समझ आ गया फिर उसने रिफ्यूज क्यों किया तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई है आगे चलते हैं गाइज ही वॉक
अब आगे देखो गाइस रामजो एंड डिड नॉट इवन नो वॉट हिज नेम वॉज मतलब अब पैडलर जो था उसको ये बात पता ही नहीं थी कि उसका नाम क्या है कौन है वो लेकिन फिर भी वो मना कर देता है ठीक है और हालांकि यहाँ पे आयरन मास्टर को ये लगता है उसने मना इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता मेरी हेल्प लेना वो बहुत ही खुददार इंसान है क्योंकि वो पॉजिटिवली सोच रहा था उस टाइम पे आयरन मास्टर अब बाद में ध्यान रखना जब उसने रिफ्यूज कर दिया है तो आयरन मास्टर अपने घर पे गया है और उसने अपनी बेटी को बताया इसके बारे में जिसका नाम है एडला विलियमसन और फिर एडला विलियमसन जो है वहां पे आती है उसको देखने के लिए और जब वो उसे देखती है तो उसे लगता है जैसे मानो वो कोई चोर है लेकिन उसे लगता है कि बुरे हालात में एक सुधरा हुआ इंसान भी चोर नजर आ रहा है मुझे और वो इग्नोर कर देती है और उसे बुलाती है अब एडला की आवाज इतनी अच्छी होती है इतनी कंपैशनेट होती है वो इतनी सुंदर नहीं थी लेकिन उसकी आवाज इतनी स्वीट होती है वो इतनी कंपैशनेट होती है इतनी सिंपैथेटिक होती है कि भाई वो उसको मना नहीं कर पाता क्या कोई दूसरा रीजन हो सकता है मना ना करने का कमेंट बॉक्स में मैंशन जरूर करें आगे अब यही लिखा है शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट कैरिंग ऑन इज आर्म अ बिग फर कोट लेके आई थी वो शी वाज नॉट एट ऑल प्रीटी बट शी सीम मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई तो यही है वो उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेता है वो मना नहीं कर पाता अब अगले पैराग्राफ पे आते हैं गाइज द वैगन हैड हार्डली स्टॉप एट द फ्रंट स्टेप्स वेन द आयरन मास्टर आज द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर ही देखो यहाँ मैंने स्किप कर दिया है इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए हैं मैं बता देता हूँ इससे आगे का पार्ट क्या है वो आती है भाई उसे वो हाँ कर देता है क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी फिर वो घर पर जाते हैं उसे नहलाते हैं धुलाते हैं तैयार करते हैं अच्छे कपड़े पहनाते हैं ड्रेसअप करके वो डाइनिंग रूम में आता है डाइनिंग रूम में आते ही अब होता क्या है सच्चाई खुल जाती है क्योंकि पहले वो उसे पहचान नहीं पा रहा था वहाँ पर प्रॉपर रोशनी नहीं थी लेकिन आयरन मास्टर ने जब उसे वेल ड्रेस देखा तो उस टाइम पे वो पहचान गया भाई ये तो मेरा फ्रेंड नहीं है तो उस टाइम पे उसने उसे धमकाया निकल जाओ यहां से वरना मैं शारिफ को बुलाऊंगा तो उस टाइम पे एडला विलियमसन उसको सपोर्ट करती है कि भाई हमने इसे प्रॉमिस किया है कि हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा एक लंबी चौड़ी स्पीच देती है कि देखो ये पुअर वैग अबॉन्ड इधर से उधर घूमता रहता है ये वो इसको कभी चैन की सांस लेने का मौका नहीं मिलता आज जब इसे मौका मिला है तो हम इसे यहां से भगा रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं है तो यहां पर वो इंप्रेस होता है कहीं ना कहीं किससे एडला विलियमसन से क्योंकि एडला विलियमसन उसे सपोर्ट करती है सच्चाई जानने के बावजूद और उसके अंदर यहां से चेंज आना स्टार्ट होता है अगले दिन वो वहां पर रहता है खाता है पीता है ज्यादातर सोता है खाता है ऐसे जिससे मानो पूरे जिंदगी में उसने इतना ना खाया हो ठीक है थोड़ी बहुत क्रिसमस की प्रेयर करता है अगले दिन एडला विलियमसन और उसके फादर जो है आयरन मास्टर वो जाते हैं क्रिसमस में प्रे करने के लिए और वहां पे उनको अपने पुराने वर्कर क्रॉफ्टर के बारे में पता चलता है कि यार किसी रेड ट्रैप सेलर ने उसके यहाँ चोरी की और उनको लगता है ये रेड ट्रैप सेलर शायद वही है जो हमारे यहाँ पे ठहरा हुआ है तो उस टाइम पे वो जाते हैं अब उसके बाद का पैराग्राफ गाइज यहाँ पे गिवेन है देखो यहाँ पे लिखा भी है द वैगन हैड हार्डली स्टॉप एट द फ्रंट डोर स्टेप एन द आयरन मास्टर आज द वैलेट कि स्ट्रेंजर वहां है या नहीं है और कुछ लेके तो नहीं गया तो बताता है भाई वो लेके तो नहीं गया बल्कि वो कुछ छोड़ के गया है वो एक एनवेलप छोड़ के जाता है उसमें एक लेटर छोड़ के जाता है उसमें थर्टी कॉर्नर छोड़ के जाता है उस लेटर में उसने माफी मांगी होती है एडला के लिए लेटर होता है और कहा होता है कि उसे वो वापस दे दो जिससे मैंने ये चुराया है क्रॉफ्टर को और साथ में उसने लास्ट में अपने साइन जो है वो कैप्टन वॉन स्टील किए होते हैं मतलब उसने अपने साइन कैप्टन वॉन स्टील किए होते हैं उसने पैडलर नहीं लिखा होता उसने कैप्टन वॉन स्टील लिखा होता है तो लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में यही है कि उसने अपना साइन कैप्टन वॉन स्टील क्यों किया क्या रीजन हो सकता है शायद वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है उसके अंदर वो क्वालिटीज डेवलप हो चुकी हैं जिन क्वालिटीज को मद्देनजर रखते हुए उसको शेल्टर दिया गया था समझ में आ रहा है तो ये सारी की सारी यहाँ पे कहानी है अब आगे लास्ट में देखो यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने साइन करा है लेको कैप्टन वॉन स्टील यहाँ पे साइन भी कर रखा है ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ रिटर्न हिज फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टील तो गाइज आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेनली यही है कि भाई उस पैडलर जो है वो वर्ल्ड को रेट्रैप क्यों मानता है लोगों के बारे में बुरा क्यों सोचता है क्रॉफ्टर कैसा होता है मास्टर उसे इन्वाइट क्यों किया उसने रिफ्यूज क्यों किया एडला का एक्सेप्ट क्यों किया लास्ट में अपने आपको कैप्टन वॉन स्टील साइन क्यों किया ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लो और गाइज मेरे को फॉलो जरूर करो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम है क्या है भाई सुमित सैमिनार्स तो मुझे फॉलो कर लो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अपने इस कोर्स के बारे में और सारी चीजों के बारे में मुझे जरूर करो और भाई एट सेवन एट सेवन डबल नाइन सेवन डबल थ्री जीरो डबल सेवन ये नंबर देख सकते हो आप यहाँ पे मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप मैसेज करो और लिख के भेजो आई वांट टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश ट्वेल्थ क्लास और मैं आपको सपोर्ट करूंगा आपके इस टारगेट